ஏழு மாத குழந்தைகளுக்கான சைவ சமையல் குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது ஏழு மாத குழந்தைகளுக்கான கூடுதல் உணவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பின்வரும் சைவ உணவுகளை எப்படி தயாரிப்பது பலாப்பழ விதைகள் கஞ்சி கொல்லு தண்டு கீரை கஞ்சி தண்டு கீரை காராமணி கஞ்சி வெந்தய இலைகள் பீன்ஸ் கஞ்சி மற்றும் வரகு கொண்டை கடலை கஞ்சி தொடங்குவோம் முதல் வருடம் குழந்தை தவழ்ந்து நகர தொடங்கும் போது அவளது வளர்ச்சி அதிக விரைவாக இருக்கிறது குழந்தைக்கு தேவையான சக்தி தேவைகளும் அதிகரிக்கின்றன ஆறிலிருந்து எட்டு மாத வயது குழந்தைகளுக்கு கூடுதல் உணவுகளிலிருந்து இருநூறு கலோரி வரை தேவைப்படுகிறது கொடுக்கப்படுகின்ற உணவின் அளவு படிப்படியாக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் போதுமான கூடுதல் உணவோடு தாய்ப்பால் கொடுப்பதும் மிக முக்கியமானது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் ஆகையால் குழந்தைக்கு ஏழு மாதங்கள் நிறைவடையும் போது ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை அரை கப் கூடுதல் உணவை கொடுக்க தொடங்குவோம் அரை கப் என்பது சுமார் நூத்தி இருபத்தி ஐந்து மெலி லிட்டர்கள் அல்லது எட்டு மேசை கரண்டிகள் உணவாகும் இப்போது குழந்தை பல்வேறு உணவு வகைகளை ஏற்றுக்கொள்ள பழகியிருக்கும் ஏனெனில் ஆறாவது மாதத்திலிருந்தே அவள் கூடுதல் உணவை உட்கொள்ள தொடங்கிவிட்டாள் இப்போது குழந்தைக்கு உணவுகளின் கலவையை அறிமுகப்படுத்த தொடங்குங்கள் பிசைந்த மற்றும் கூழாக்கப்பட்ட உணவு மட்டுமே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் குழந்தையின் உணவின் நிலைத்தன்மை போதுமான அளவு கெட்டியாகவும் முழுதும் நீராக இல்லாமலும் இருக்க நினைவில் கொள்ளவும் குழந்தையின் உணவை தயாரிக்கும் போது எப்போதும் உள்ளூர் மற்றும் பருவகால பொருட்களை பயன்படுத்தவும் மேலும் பின்வரும் பல்வேறு ஊட்டச்சத்து மிக்க பொடிகளை சேர்க்க நினைவில் கொள்க கொட்டைகள் மற்றும் விதைகளின் தூள் முளைத்த பீன்ஸ் தூள் கருவேப்பிலை தூள் முருங்கையிலை தூள் இதே தொடரின் மற்றொரு டுட்டோரியலில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது குழந்தைக்கு ஒரு வயதாகும் வரை குழந்தையின் உணவில் உப்பு சேர்க்க வேண்டாம் குழந்தைக்கு இரண்டு வயதாகும் வரை குழந்தையின் உணவில் சர்க்கரை வெள்ளம் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போது குழந்தைக்கு கூடுதல் உணவாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில சைவ உணவு வகைகளை நாம் பார்ப்போம் நமது முதலாவது உணவு பலாப்பழ விதைகள் கஞ்சி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பதினைந்திலிருந்து இருபது பலாப்பழ விதைகள் ஒரு சிறிய வாழைப்பழம் அல்லது அரை வாழைப்பழம் தேங்காய் பால் அல்லது தாய்ப்பால் ஒரு தேக்கரண்டி கொட்டைகள் மற்றும் விதைகளின் தூள் பலாப்பழ விதைகள் கஞ்சியை தயாரிக்க பலாப்பழ விதைகளை நன்கு கழுவவும் இந்த விதைகளை ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் எடுத்துக் கொள்ளவும் விதைகள் மூடும் வரை தண்ணீரை சேர்க்கவும் ஐந்திலிருந்து ஆறு விசில் வரை பிரஷர் குக்கரில் சமைக்கவும் இந்த விதைகளை ஒரு தட்டில் வைத்து சிறிது நேரம் ஆரவிடவும் பின் வெளிப்புற தோலை அகற்ற அவற்றை உரிக்கவும் அடுத்து மிக்சி அல்லது அம்மியை பயன்படுத்தி அதை கூழாக்கவும் இதனுடன் ஒரு பழுத்த வாழைப்பழத்தை தோலுறுத்து ஒரு கரண்டியால் மசிக்கவும் இப்போது பிசைந்த வாழைப்பழம் மற்றும் பலாப்பழ விதைகளின் கூழை ஒன்றாக கலக்கவும் அதில் இரண்டு மேசை கரண்டி தேங்காய்பால் அல்லது தாய்ப்பாலை சேர்க்கவும் அதில் கொட்டைகள் மற்றும் விதைகளின் தூளை சேர்க்கவும் அதை நன்றாக கலக்கவும் இந்த கலவையை மூன்றிலிருந்து நான்கு நிமிடங்கள் குறைந்த தீயில் சமைக்கவும் பலாப்பழ விதைகள் கஞ்சி தயார் இந்த பலாப்பழ விதைகள் கஞ்சியில் பின் வருபவை நிறைந்துள்ளன புரோட்டீன் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் பொட்டாசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் இரண்டாவது உணவு கொல்லு தண்டு கீரை கஞ்சி இதை தயாரிக்க நமக்கு தேவையானவை இரண்டு மேசை கரண்டிகள் கொல்லு பொடி இரண்டு கப் கழுவிய தண்டு கீரை கால் தேக்கரண்டி கருவேப்பிலை தூள் அரை தேக்கரண்டி நெய் செய்முறை முதலில் கொல்லை ஏழு முதல் எட்டு மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும் பின் அதை ஒரு வடிகட்டியில் வைத்து தண்ணீரில் நன்கு கழுவவும் எல்லா நீரும் வடிந்த பிறகு அதை ஒரு சுத்தமான பருத்தி துணியில் கட்டி முளை கட்டும் வரை ஒரு ஓரமாக வைக்கவும் இந்த முளை கட்டிய கொள்ளை ஓரிரு நாள் சூரிய ஒளியில் காய வைக்கவும் அதை குறைந்த தீயில் எட்டிலிருந்து பத்து நிமிடங்கள் வறுக்கவும் பின் ஆர வைக்கவும் பின் அதனை அரைத்து பொடியாக்கவும் 
இந்த முழு செயல்முறை மால்டிங் என அழைக்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் ஒரு கடாயில் நெய்யை சூடாக்கவும் அதில் கழுவிய தண்டு கீரையை சேர்க்கவும் இதை நான்கிலிருந்து ஐந்து நிமிடங்கள் வதக்கி ஆற வைக்கவும் பின் ஒரு மிக்சி அல்லது அம்மியை பயன்படுத்தி அதை கூழாக்கவும் அடுத்து கொல்லு பொடியில் இரண்டு மேசை கரண்டிகள் தண்ணீரை சேர்க்கவும் கட்டி தட்டாமல் இருக்க அதை நன்கு கலக்கவும் இந்த நீர்த்த விழுதை குறைந்த தீயில் ஆறிலிருந்து ஏழு நிமிடங்கள் சமைக்கவும் இப்போது தண்டு கீரை கூழை இந்த கொல்லு விழுதுடன் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும் அடுத்து இரண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடங்களுக்கு அதை குறைந்த தீயில் சமைக்கவும் அதில் கருவேப்பிலை தூளை சேர்த்து மீண்டும் கலக்கவும் அதை தீயிலிருந்து நீக்கவும் நமது கொல்லு தண்டு கீரை கஞ்சி தயார் இந்த கஞ்சியில் பின்வருபவை நிறைந்துள்ளன புரோட்டீன் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அயம் மற்றும் பொட்டாசியம் இத்தகைய கஞ்சிகளை செய்ய உள்ளூரில் கிடைக்கின்ற எந்த வகையான பீன்ஸ் மற்றும் இலை காய்கறிகளையும் ஒருவர் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் எப்போதும் சோளம் கேழ்வரகு கம்பு போன்ற பல்வேறு சிறு தானியங்கள் மற்றும் தானியங்களுடன் பீன்ஸை சேர்க்க முயற்சிக்கவும் இந்த கலவை குழந்தைக்கு முழுமையான புரதத்தை வழங்குகிறது இந்த தானியங்கள் மற்றும் சிறுதானியங்களின் மால்ட் செய்யப்பட்ட பொடிகளை குழந்தையின் உணவில் சேர்க்கலாம் அல்லது சமைக்கப்பட்ட முளைக்கட்டிய சிறுதானியங்களை பிசைந்து இத்தகைய கஞ்சிகளில் நீங்கள் சேர்க்கலாம் மூன்றாவது உணவு தண்டு கீரை காராமணி கஞ்சி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் இரண்டு மேசை கரண்டிகள் மால்ட் செய்யப்பட்ட தண்டு கீரை பொடி இரண்டு மேசை கரண்டிகள் முளைக்கட்டிய காராமணி கூழ் கால் தேக்கரண்டி முருங்கை இலை பொடி செய்முறை மால்ட் செய்யப்பட்ட தண்டு கீரை பொடியை செய்ய இதே டுட்டோரியலின் முந்தைய செயல்முறையில் விளக்கப்பட்டுள்ள அதே வழிமுறையை பின்பற்றவும் பின் முளைக்கட்டிய காராமணியை ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் எடுத்துக் கொள்ளவும் நான்கு முதல் ஐந்து விசில் வரை அதை பிரஷர் குக்கரில் சமைக்கவும் இப்போது இந்த சமைக்கப்பட்ட காராமணியை ஒரு கூழாக்கவும் பின் இரண்டு மேசை கரண்டிகள் மால்டு செய்யப்பட்ட தண்டு கீரை பொடியை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக் கொள்ளவும் அதில் போதுமான அளவு தண்ணீரை சேர்க்கவும் கட்டி தட்டாமல் இருக்க அதை நன்கு கலக்கவும் இந்த தண்டு கீரை பொடியின் நீர்த்த விழுதை இரண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடங்களுக்கு குறைந்த தீயில் சமைக்கவும் இதில் காராமணி கூழை சேர்க்கவும் இதை நன்கு கலக்கி நான்கிலிருந்து ஐந்து நிமிடங்களுக்கு சமைக்கவும் பின் தீயிலிருந்து நீக்கவும் இறுதியாக இந்த சமைத்த கஞ்சியில் கால் தேக்கரண்டி முருங்கையிலை பொடியை சேர்க்கவும் தண்டு கீரை காராமணி கஞ்சி தயார் இந்த தண்டு கீரை காராமணி கஞ்சியில் பின் வருபவை நிறைந்துள்ளன புரோட்டீன் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் பாஸ்பரஸ் மக்னீசியம் அயன் பொட்டாசியம் மற்றும் கால்சியம் இத்தகைய கஞ்சிகளை செய்ய பின்வரும் பொருட்களின் ஒரு கலவையை ஒருவர் பயன்படுத்தலாம் கேழ்வரகு சோளம் தட்டை பயிறு கொண்டைக்கடலை போன்றவை நான்காவது உணவு வெந்திய இலைகள் பீன்ஸ் கஞ்சி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் இரண்டு கப்கள் நறுக்கி கழுவிய வெந்தய இலைகள் ஒரு தேக்கரண்டி நெய் இரண்டு மேசை கரண்டிகள் புதிதாக அரைத்த தேங்காய் விழுது இரண்டு தேக்கரண்டிகள் முளைக்கட்டிய பீன்ஸ் பொடி பீன்ஸ் பொடியை செய்ய இதே தொடரின் மற்ற டுட்டோரியலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறையை பின்பற்றுவோம் செய்முறை கடாயில் ஒரு தேக்கரண்டி நெய்யை சூடாக்கவும் வெந்திய இலைகளை சேர்த்து இரண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடங்களுக்கு வதக்கவும் அதை ஒரு சுத்தமான தட்டில் கொட்டி சிறிது நேரம் ஆரவிடவும் பின் ஒரு மிக்சி அல்லது அம்மியை பயன்படுத்தி அதை கூழாக்கவும் இந்த கூழை குறைந்த தீயில் ஒரு நிமிடம் சமைக்கவும் அதில் இரண்டு மேசை கரண்டிகள் பொடித்த பீன்ஸை சேர்க்கவும் கட்டி தட்டாமல் இருக்க அதை நன்கு கலக்கவும் தேவைப்பட்டால் அதில் சிறிது அளவு கொதித்து ஆரிய நீரை சேர்க்கவும் இப்போது இதில் இரண்டு மேசை கரண்டிகள் தேங்காய் விழுதை சேர்க்கவும் தேங்காய் விழுதை செய்ய புதிதாய் துருவிய தேங்காயை அரைத்து விழுதாக்கவும் அடுத்து இந்த கலவையை அடுத்த ஏழிலிருந்து எட்டு நிமிடங்களுக்கு குறைந்த தேயில் தொடர்ந்து கிளறவும் வெந்திய இலைகள் பீன்ஸ் கஞ்சி தயார் 
இந்த வெந்தய இலைகள் பீன்ஸ் கஞ்சியில் பின் வருபவை நிறைந்துள்ளன புரோட்டீன் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஃபோலைட் அயன் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் ஜிங்க் மற்றும் பொட்டாசியம் இந்த உணவை தயாரிக்கும் போது முன்பு விலக்கியுள்ளது போல் பல்வேறு தானியங்கள் மற்றும் சிறு தானியங்களை கலக்க நினைவில் கொள்ளவும் ஐந்தாவது உணவு வரகு கொண்டை கடலை கஞ்சி தேவையான பொருட்கள் இரண்டு மேசை கரண்டிகள் வரகு இரண்டு மேசை கரண்டிகள் முளைக்கட்டிய கொண்டை கடலை மூன்று மேசை கரண்டிகள் தேங்காய் பால் ஒரு தேக்கரண்டி நெய் செய்முறை ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் இரண்டு மேசை கரண்டிகள் வரகை எடுத்துக் கொள்ளவும் அதை நன்கு கழுவவும் பின் அதில் மூன்றிலிருந்து நான்கு மேசை கரண்டிகள் தண்ணீரை சேர்க்கவும் மூன்றிலிருந்து நான்கு விசல்கள் வரும் வரை அதை பிரஷர் குக்கரில் சமைக்கவும் இதற்கிடையில் முளைக்கட்டிய கொண்டை கடலையை நான்கிலிருந்து ஐந்து விசல்கள் வரும் வரை அதை பிரஷர் குக்கரில் சமைக்கவும் பின் அதனை ஒரு கூழாக்கவும் ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் ஒரு தேக்கரண்டி நெய்யை சூடாக்கவும் அதில் சமைத்த வரகு கொண்டை கடலை கூழ் மற்றும் தேங்காய் பாலை சேர்க்கவும் அதை நன்கு கலக்கவும் அடுத்த நான்கிலிருந்து ஐந்து நிமிடங்களுக்கு அதை சமைக்கவும் பின் ஆரவிடவும் இப்போது வரகு கொண்டை கடலை கஞ்சி தயார் இந்த கூடில் பின் வருபவை நிறைந்துள்ளன புரோட்டீன் அயன் பாஸ்பரஸ் மெக்னீசியம் கால்சியம் மற்றும் பொட்டாசியம் இத்துடன் இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஜெயஸ்ரீ குரல் கொடுத்தது ஆர்த்தி நன்றி